在下才疏学浅，医术不高，受难易治啊！大夫，求求您快给我家夫人医治吧！算了，我的身子已经撑不了几天了，你就别再为我担心了。大夫，我家主子是梁国镇国大将军司陈越的夫人，无论多少钱，我们都能拿得出的。哼，你恐怕不知道吧？司将军带兵进城，但因有病在身，险些被敌人取了首级，梁军也被越离将士杀得片甲不留。不，不可能！司陈越，这不是司将军吗？怎么会在这里？是啊，这边境噩耗不断。主将却在朝中，这不是胡闹吗？大胆司承越，你竟敢擅离职守，是何居心？皇上恕罪，施柳得了异症，危在旦夕，还请皇上派御医为施柳诊治。启禀皇上，前方传来战报，越离国反攻至我国边境，我们快要防守不住了。司承越，为了一个女人，你竟然置国家安危于不顾，真当朕不敢杀你？微臣之罪，请皇上派太医为应师柳诊治。若是应师柳身亡，微臣也不会苟活于世。你冥顽不灵！父皇，儿臣有一办法，说来听听。好，朕答应你。但是应师柳必须得在宫中医治。多谢皇上体恤，微臣一定英勇杀敌，万死不辞。不去看看他，早日回来，便可永远在一起了。放心，我已经部署好一切，接下来就看你的了。